আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধুরা গার্ডেন ফ্রেশ বাংলাদেশের নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে কথা বলবো মরিচ গাছ কিভাবে আপনারা প্রুনিং করে ফলন বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন এবং কোন সময় প্রুনিং করতে হবে কিভাবে করতে হবে বিস্তারিত আজকের ভিডিওতে পাবেন তো চলুন আমরা দেখে ফেলি দর্শক বিন্দু এই মরিচ গাছটির ব্যাপারে আমরা আরও অনেকগুলো ভিডিও করেছি প্রথম ভিডিওটা ছিল মাকড়ের আক্রমণ নিয়ে এবং পরবর্তী ভিডিওটি ছিল থ্রিপসের আক্রমণে যে দুটে এই মরিচ গাছে হয়েছিল তা পরবর্তীতে এখন মরিচ গাছটি আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট সুস্থ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্প্রে করার পরে এবং আমরা কিন্তু প্রায় দেড়শো গ্রামের মতো মরিচ প্রথম হারভেস্ট করেছি এবং সেটা অলরেডি আমরা ফেসবুক পেজে দিয়েছি আমাদের ফেসবুক পেজ গার্ডেন ফ্রেশ বাংলাদেশ এফ বি ডট কম স্ল্যাশ গার্ডেন ফ্রেশ বাং গার্ডেন ফ্রেশ তো এটা যদি আপনারা লাইক করে না থাকেন তবে এই পেজটা অবশ্যই লাইক করে দেবেন আর আমাদের চ্যানেলে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটন ক্লিক দেবেন যাতে নতুন কোনো ভিডিও মিস না হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অলরেডি শাখা প্রশাখা ছাড়ছে তো আমরা এই ডালগুলো প্রুডিং করব এমনভাবে যাতে করে প্রত্যেকটা ডালের ডগা ছ ইঞ্চি পরিমাণ বা সাত ইঞ্চি পরিমাণ আমরা কেটে দিতে পারি তা আপনারা দেখুন এই যে একটা ডগা আছে এটা যদি আমরা ছয় সাত ইঞ্চির মতো কেটে দিই তাহলে এটা এইখানেই আমাদের কেটে দিতে পারি আমরা একটা সিকেচার দিয়ে সুন্দরভাবে যেভাবে কেটে দিলাম আমরা প্রত্যেকটা ডালের এরকম প্রনিং করে দিতে পারি দেখতে পারেন যে এই যেখানে কিন্তু আমরা দুইটা শাখা কেটে ফেলেছি এই যে আমরা এটা প্রায় প্রত্যেকটাই ছয় ইঞ্চি করে আছে ছয় ইঞ্চি আট ইঞ্চির মতো আমরা কেটে দিলাম এইটুকু আমরা কেটে দিলাম এখানে অলরেডি আমাদের একটা মরিচ ধরছে তারপর আমরা কেটে দিব মোটামুটি এই হল গা আমাদের প্রুনিং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এই কয়টা ডাল ফেলে দিয়েছি এবং মরিচ গাছে এই কচি শাখাটা আমরা কেটে দিতে পারি এটাও কেটে দিতে পারি মূলত গাছটা একটা সুন্দর শেপে আমরা নিয়ে আসব যাতে করে এটার ফলনটা আরও বেড়ে যায় আমরা চাইলে এই অংশটা নাও রাখতে পারি কারণ এইখান থেকে যদি আমরা কেটে দিই আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে গাছটা কিন্তু একটা সুন্দর শেপে এসেছে এবং পরবর্তীতে কিন্তু এই গাছটা আরও ঝোপালো হয়ে যাবে এখান থেকে নতুন ডালপালা হবে এবং এই জায়গায় গাছটা থাকবে এবং প্রচুর পরিমাণে ফলন দেবে সেই ফলনের আপডেট নেই দর্শক বিন্দু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মরিচ গাছে প্রনিংয়ের পরে কি পরিমাণে ফল এসেছে আমরা এটা তোলার পরে ওজন করেছি তো ওজনে আমরা দেখেছি দুইশো বাইশ গ্রামের বেশি এসেছে গোটা ছাড়া তো বুঝতে পারছেন যে প্রনিংয়ের সুবিধাটা আসলে ঠিক কত খানি দর্শক এখন আমরা গাছ প্রনিং করেছি দ্বিতীয়বার মরিচ উত্তোলনের পরে আর সার দেওয়াটা যেহেতু দেখায়নি আগের বারেরটায় তো এখন দেখাই দিচ্ছি আমরা এখানে সার কি কি নিয়েছি আপনারা চারটে দেখতে পারবেন আর এই সারগুলো আমরা এই যে এখানে দেখেন আমরা একটু আরেকটা খুঁড়ে নিয়েছি খুঁড়ে নিয়ে এখানে আমরা এই ফাঁকে প্রথমে ভালো করে মিশাই নিই যতটুকু সম্ভব এইভাবে দূরে দূরে দিয়ে দিব দর্শক আমরা রাসায়নিক সার দেওয়ার পরে গোবর সার দিয়ে দিব আর এর জন্য বার্মি কম্পোস্ট খুবই ভালো গার্ডেন ফ্রেট বাংলাদেশে আপনারা খুব ভালো মানের গার্ডেন বার্মি কম্পোস্ট পাবেন নিলে বাল্ক আকারেই নিতে হবে তো দুই তিন মোট আমরা দিয়ে নিলাম তো এই হলো আমাদের সারের ড্রেসিং এরপর আমাদের যেটা খেয়াল রাখতে হবে যে দেখেন আমাদের গাছে মাকড়ের আক্রমণ আছে পাতাগুলো হলদে হয়ে গেছে উপর দিকে এবং নতুন পাতাগুলো কোকরানো ফিপসের আক্রমণ থাকতে পারে সাথে এই জন্য আমরা যেটা করব আমরা প্রচুর পরিমাণে আমরা স্প্রে করব এই মুহুর্তে কারণ এখন যেহেতু ফল নাই আমরা স্প্রে করতে পারবো ইচ্ছা মতো এবং স্প্রে করার জন্য কিভাবে স্প্রে করতে হবে মাকড় এবং ফ্রিপসের জন্য সেটা দুইটা আলাদা ভিডিও আছে আমাদের আপনি অবশ্যই আপনারা দেখবেন তো সেই ভিডিওটা অনুযায়ী আপনারা ফলো করবেন আর এই যে আমরা এখন সার দিলাম এখন বৃষ্টি পড়বে বৃষ্টি না পড়লে অবশ্যই সেচ দিতে হবে সার দিয়ে 
তো সেটা করব আর ছাই ছিটাই দিব শুকনা ছাই তাতে আশা করা যায় যে আমাদের এই গাছটা আবার রিভাইভ করবে আরও প্রচুর ডালপালা হবে একই রকম আপনারা দেখলেন যে প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয়বারে ফলন বেশি তৃতীয়বার ইনশাল্লাহ আমরা আরও বেশি ফলন পাব আশা করি আপনারা সবাই উপকৃত হবেন এবং অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যে আপনাদের এই পদ্ধতি অবলম্বন করে কাজে আসছে কিনা ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম